చేతులను నిత్యం శుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ అనవసరంగా ముఖాన్ని తాకకుండా ఉంటే కరోనా రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు అంటున్నారు వైద్యులు ఈ నేపథ్యంలో అసలు చేతులు ఎలా శుభ్రపరచుకోవాలి శానిటైజర్ వినియోగం మాస్కులు ధరించి ఎప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రముఖ వైద్యుడు మన్నం గోపీచంద్ తో ఈటీవి ముఖాముఖి కరోనా వైరస్ దీనికి భయపడుతున్న సందర్భాలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి మరి దీనికి సంబంధించి నిజంగా అంత భయపడాల్సిన అవసరం ఉందా కరోనా వైరస్ కి ట్రీట్మెంట్ ఉందా కరోనా వైరస్ రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే వివరాలు మనకు తెలియజేసేందుకు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ డాక్టర్ డాక్టర్ గోపీచంద్ గారు మరిన్ని వివరాలు ఆయన మాటలను తెలుసుకున్నాం సో ఒక సర్జన్ గా ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక పేషెంట్ ని డీల్ చేయడం అనేది ఎలా ఉంటుంది సర్జరీ నిజంగా ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ అవసరం అయ్యి వాళ్ళకి ఈ హిస్టరీ ఉన్నా లేకపోయినా యూనివర్సల్ ప్రికాషన్స్ అని ఉంటాయి అంటే మాస్క్ విత్ వైజర్ అదేవిధంగా హెడ్ కవర్ ఎలాగో ఉంటుంది ఆపరేషన్ థియేటర్లో పర్టికులర్గా అనస్తీషియా వాళ్ళకి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ ఇవ్వడం సో దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ సీల్ అరౌండ్ ద మౌత్ అండ్ నోస్ ట్యూ అనస్తీషియా ట్యూబ్ పెట్టేటప్పుడు గాల్లోకి పేషెంట్ ఉమ్ము కానీ దాని ద్వారా వచ్చే వైరస్ గాల్లో వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి మచ్ మోర్ స్ట్రింజెంట్ ప్రొటెక్షన్స్ గేర్ ఇవ్వడం ఇలాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న ద్వారా అవాయిడింగ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ వైరస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఏదైతే మీరు ఈ ప్రొటెక్షన్ గేర్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో జనరల్గా స్టేట్లో ఈ గేర్ అనేవి అంత అవైలబుల్ ఉన్నాయా చేయిస్తే కూడా అంటే సరిపోయే సిచ్యువేషన్స్ ఉందా మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనుక చూసినట్లయితే స్నేల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ అది సింపుల్ మాస్క్ దగ్గర నుంచి ఫుల్ బాడీ ప్రొటెక్షన్ గేర్ వరకు డెఫిషియన్సీస్ షార్టేజెస్ అక్రాస్ వరల్డ్ ఈ మెటీరియల్ అవసరము దీన్ని మనం డబుల్ ట్రిపుల్ లేకపోతే టెన్ టైమ్స్ నార్మల్ నీటికి మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలనే అవగాహన అయితే వచ్చింది ఆల్రెడీ ఆ ప్రయత్నంలో చాలా ఈ పర్టికులర్ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి మనకి అవసరమైనంత ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి చాలా మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు చాలామంది హ్యాండ్ కర్ చీఫ్ పెట్టుకుని బయటకు వస్తున్నారు హాస్పిటల్కి వస్తున్నారు అదేవిధంగా నిత్యావసర వస్తువులు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుంటున్నారు దట్స్ ఎ గుడ్ వే ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ వన్ సెల్ఫ్ టూ లేయర్స్ ఉన్నాయా త్రీ లేయర్స్ ఉన్నాయా అనే వాటి మీద గుడ్డతోటి మాస్కులు క్రియేట్ చేసుకుని వాటిని ప్రతిరోజు ఒకటి వాడి వాటిని ఇమీడియట్గా మనం వాష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇటువంటి సెల్ఫ్ హెల్ప్ తోటి కొంత ఈ మెటీరియల్ మీద ప్రెషర్ తగ్గే అవకాశం ఉంది కరోనా వైరస్ గురించి ఎప్పుడైతే వెలుగు చూసిందో అప్పటి నుంచి కూడా స్టేట్ లో శానిటైజర్స్ కూడా కాస్ట్ విపరీతంగా పెరిగాయి టెన్ రూపీస్ కి వచ్చేది హండ్రెడ్ రూపీస్ కి వచ్చింది ఈ సిచ్యువేషన్స్ ని అంటే మళ్ళీ మనం కోపప్ చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు ఇది చాలా సింపుల్ అమ్మాయి బెస్ట్ యాంటీసెప్టిక్ ఫర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈజ్ సోప్ ఎనీ సోప్ హ్యాండ్ వాష్ తోటి ఆ పైన ఉండే ఫ్యాట్ లేయర్ ని న్యూట్రలైజ్ చేసేసి కోవిడ్ వైరస్ ని కంప్లీట్ గా న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది సో అందరూ ఆ ఆల్కహాల్ హ్యాండ్ రబ్ కోసమే ఎగబడాల్సిన అవసరం లేదు కనీసం అరగంటకి గంటకి ఒకసారి చేతులు శుభ్రంగా మన సోప్ తోటి ఇరవై ముప్పై సెకండ్లు వాష్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ సార్ అయితే లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో జనం ఎక్కువగా ఇళ్ళకే పరిమితం అవుతున్నారు అయితే వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి దిగజారకుండా ఉండేందుకు ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి లైఫ్ టైంలో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టుగా నాకైతే కనిపిస్తుంది బట్ ప్రజల్లో కూడా అందరికీ అర్థమయ్యే పరిస్థితి ఏంటంటే ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ సర్కమ్స్టాన్స్ దీన్ని మనం నెగిటివ్గా తీసుకోకుండా సైకలాజికల్గా పాజిటివ్గా ఎలా తీసుకోవాలి ఇద్దరు భార్యాభర్తలే ఉన్నారు లేకపోతే ఇద్దరు కాకుండా వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు పెద్దవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వీళ్లతో మనం ఇంటరాక్ట్ ఎలా అవడం అదేవిధంగా మేకింగ్ షూర్ సోషల్ డిస్టెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఫ్యామిలీ డిస్కషన్స్ లేకపోతే గేమ్స్ క్యారమ్ బోర్డ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నలుగురు నాలుగు దూరంగా కూర్చుంటారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ దట్ ప్రొవైడ్ సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈచ్ ఫ్యామిలీ అలాగా కబుర్ల ద్వారానో లేకపోతే కొంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ద్వారానో కొంతేమో కార్డ్ గేమ్స్ లేకపోతే ఇలాంటి గేమ్ ఎవరికి ఏది చూస్తే అది చేసుకుంటూ పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఇంట్లో చాలా ఎసెన్షియల్ అదర్వైజ్ ఈ ఇటువంటి కంప్లీట్ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో బయటకు వెళ్ళలేక ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళలేక కంటిన్యూస్గా ఇదిగో ఇంతమందికి ఇలా పాజిటివ్ వచ్చింది ఇంతమందికి ఇలా వచ్చింది అటువంటి నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా వాటి వల్ల కూడా కొంతమందికి డిప్రెసివ్ ఇల్నెసెస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఎంత ఎంత పాజిబిలిటీ ఉంటే అంత ఇంట్లో పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది 
ఒక్కొక్కళ్ళకి ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఇవ్వాలి మాత్రం సో ఎంతకాలం లాక్డౌన్ ఉంటుంది అనేది గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది పబ్లిక్ హెల్త్ సేఫ్టీ కోసం దాన్ని మనం పాటించి దాన్ని మనం అవగాహన పెంచుకొని ఇది అవసరం అనే పరిస్థితికి మన మంచి కోసమే చేస్తున్నారనే అవగాహన తీసుకుని ఎంత పాజిటివ్గా మనం ఉండగలిగితే దీనిలో నుంచి అంత తొందరగా బయటపడతాం అంత కంఫర్టబుల్గా బయటపడతాం వాళ్ళు హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేసుకోవాలి వాష్ చేసుకోవాలి అనేది అర్థమైంది ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వీటిని వినియోగించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనే దానికి మెడిసిన్ లేదు ప్రస్తుతం రెండోది వ్యాక్సిన్ లేదు ఇవి రెండు లేనప్పుడు ప్రివెన్షన్ ఒకటే మనకున్న ఆయుధం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇప్పుడు మేమిద్దరం కనీసం మీటర్నర రెండు మీటర్ల దూరంలో కూర్చున్నాం కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఏ రసాలు అంటే మనం మాట్లాడే మాటల్లో నుంచో లేకపోతే కొంచెం దగ్గినా కానీ మన ఉమ్ము అంటే సలైవా ద్వారా కొంత మెటీరియల్ బయటకు వస్తుంది దానిలో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం ఇంకొక లెక్క ఇవ్వడం లేకపోతే మనం అది పీల్చి మనకి తెచ్చుకోవడానికి ఈ రెండింటికి ప్రివెన్షన్ కోసం మాస్క్ వాడాలి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ అయితే తప్పకుండా జనరల్ పబ్లిక్ అవసరమే లేదు సింపుల్ మాస్క్ క్లాత్ మాస్క్ కానీ సర్జికల్ మాస్క్ కానీ ఏదైనా ఒక మాస్క్ పెట్టుకున్నందువల్ల మనం బయట ఉండేదాన్ని లోపలికి పీల్చుకోవడం అనేది ఆగిపోతుంది ఒకటి రెండోది మనం దగ్గినప్పుడు కానీ మనకి ఏదైనా ఉన్నా కానీ బయట వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఆగిపోతుంది ఈ రెండింటి కోసం అని చెప్పి ఇది చేస్తాం బయట ఈ మాస్క్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం చాలామంది చూస్తూ ఉన్నాను చేతులు పెట్టి ఈ మాస్క్ని పట్టుకుని బయట అడ్జస్ట్ చేయడం అది చేస్తున్నారు అది కూడా చేయొద్దు ఎసెన్షియల్గా ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా మీకు సోషల్గా వీలైతే అంత ఫ్రీక్వెంట్గా చేతులు కడుక్కోవాలి ఈ మూడింటి ద్వారా తొంభై శాతం ట్రాన్స్మిషన్ మనం కంప్లీట్గా అరికట్టచ్చు ఈ ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుకోవడానికి వ్యక్తులు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే బాగుంటుంది జనరల్ వెల్బీయింగ్ని పెంచుకొని ఇమ్యూనిటీ అంటే మన బాడీలో ఫైటింగ్ కెపాసిటీని పెంచే అలవాట్లు అన్నీ ముఖ్యంగా ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి ప్రాణాయామ డీప్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ బ్రెత్ హోల్డింగ్ మామూలుగా నార్మల్ మనుషులు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్ ఊపిని ఆపగలరు అది ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ ఒక్కొక్కసారి ముప్పై నలభై సెకండ్లు కూడా ఆపే పరిస్థితి తీసుకెళ్ళచ్చు అటువంటి సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ మనం ఫ్రెష్ ఎయిర్లో కూర్చొని చేసినందువల్ల లంగ్ కెపాసిటీ బెటర్ అవుతుంది ఫ్రెష్నెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎస్పెషలీ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ కానీ ఎగ్స్ ప్రోటీన్స్ ఇలా అదేవిధంగా పాజిబిలిటీ ఉంటే ఫ్రిష్ ఫిష్ కనుక యాక్సెస్గా ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు విటమిన్ సి ఉండే మెటీరియల్స్ ఎస్పెషలీ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ వీటిని తీసుకోవచ్చు కొంతమంది ట్రెడిషనల్గా ఇప్పుడు టర్మరిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అదేవిధంగా అల్లము వెల్లుల్లి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏది మంచిది అనిపిస్తే అది తీసుకున్నందువల్ల బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది మన ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ఫుడ్స్లో కూడా న్యాచురల్గానే వీటి వీటి ప్రభావం వల్ల కొంత ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ చక్కని ఆహారం వ్యాయామంతో పాటు మంచి ఆలోచన ఉంటాయి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి కావాల్సినటువంటి మందులు ఎవరూ కూడా తీసుకోవద్దని చెప్పేసి అది మరింత దారుణమైన పర్యవసానాలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు డాక్టర్ గోపీచంద్ కెమెరా పర్సన్ రామబాబుతో రమ్య ఇటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్